giới thiệu với anh chị và các bạn là đây là cái cành đào huyền nhá thì hôm nay là ngày 16 tháng riêng rồi sau khi chơi dầm xong thì em sẽ đem ra em dâm đây cành đào huyền này em mua một triệu tám đây từ hôm 25 tết thì giới thiệu qua với quý vị anh chị biết đây là cành đào huyền cái này là ba mét rưỡi đây cái tính hàng gạch nhà em ra gạch 50 này thì cũng cắm vào trong nhà khoảng 20 hôm rồi thì nó đang bị suy yếu rồi giờ mình sẽ đi cắt tỉa và mình cắt cái gốc đi xong rồi mình phục hồi để mình dâm mà cái này để mà giữ lại được cái form của nó thì mình cắt giật những cái tay lên thôi để lại cái mắt thôi cứ cắt giật cái form cũ của nó lên để lại một cái mắt Đây em quay sát lại nhé Đây mọi người để ý này Đây cắt giật nó lên này Để lại một cái mắt ở dưới Cũng nhiều cái vết xỉ mủ kia Thì chốc nữa mình sẽ khắc phục cái xỉ mủ sau Khắc phục cái xỉ mủ thì cũng đơn giản thôi Thì ở cái video này em sẽ chia sẻ Những cái mà thiết thực nhất Những cái quan trọng nhất để mà dâm được cái cành đào này Thường thường thì anh chị mình không có đất dâm ấy Thì chơi xong là hay ném nó đi ý. Thì với cái giá trị của cái cành đào này nó cao quá Mà mình ném đi thì nó phí Mình phục hồi đây thì khoảng 2 năm sau mình mới chơi được cơ Chứ sang năm mình cũng chơi chưa chơi được ạ Như trước đấy em cũng nói là cái cành này cũng để ở trong nhà 20 ngày rồi Thì bây giờ phục hồi nó thì cũng rất là khó luôn Để mà phục hồi lại được ý, thì mình phải áp dụng rất nhiều phương pháp tỉ mỉ Ví dụ như là ngâm thuốc kích dễ này Quấn bọc thân này Rồi tìm được cái Chỗ dâm cho hợp lý Và cái giá thể dâm Thì ở cái clip này em xin chia sẻ Tất những cái phương pháp đấy Thì mời quý vị anh chị mình theo dõi nhé Đây em đã cắt hết Được những cái tàn nó đi rồi đây Còn lại những cái nhanh chính thôi Đấy, vẫn giữ lại được cái dáng cũ của cái cành Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cái phần gốc đó xem mà Cắt đi từ đoạn nào Phải bỏ đi từ đoạn nào Để mình dâm Chứ quá trình mình cũng ngâm cái cành này vào nước rồi ấy Nó cũng bị phân hủy rồi Ngoại tử rồi Nếu mà mình cứ dâm như này thì không sống được đâu Đây mặc dù này Em cạo ra thì nó vất là tươi đây nhưng mà hoại tử hết rồi Phải bỏ Bây giờ em sẽ dùng dao em kiểm tra Cái phần nào bị hoại tử Thì em bỏ đi nhá Xem mà cắt đi từ đoạn nào Có thể bỏ đến 450 phân đi Vì xác định em mua cái này về là Chơi xong rồi em dâm nên là em cũng không đốt Đốt đít nó đâu Và cũng không dúng nó vào nước sôi Đây mình cứ gọt ra đây Những cái vỏ này có thể là bỏ Cái phần này là bỏ rồi Không thể dâm được Và phần gốc là bỏ rồi Bây giờ mình sẽ kiểm tra lên khoảng 20 phân Nhưng mà theo em à, Lên 20 phân này vẫn bị ấy Hỏng Gần như là em ngâm vào cái thùng uh, sơn ý, Cũng khoảng cao khoảng 40 phân ý. Đấy phải Chắc là phải lên mất 40 phân Mình phải cắt đi bỏ đi 40 phân Đấy phần trên này là nó không không ngập nước này nó Dùng được Bắt đầu em sẽ cưa từ cái phần này Vâng, sau khi kiểm tra xong thì em quyết định bỏ đi 40 phân nhé Mặc dù là rất là tiếc 40 phân chiều cao này thì rất là đẹp Đây em sẽ sử dụng máy cắt để em cắt cho nó nhanh Với cành đào huyền này mà mình bỏ đi khoảng 40 phân là rất là tiếc luôn Nó mất đi cái giá trị của cái cây Mất đi cái dáng ấy nếu mà bắt buộc phải bỏ rồi ạ Nếu mà không bỏ đi là mình dâm nó sẽ không thành công được Vì mọi người cũng thấy là nhà nào mình cắm cành đào cũng phải có nước mà Cắm cành nước thì quá trình 20 ngày đấy thì nó bị phân hủy mất rồi Mình bắt buộc phải cắt đi thôi Thì sang năm mình có chơi thì mình sẽ đôn nó lên
giờ em sẽ đi xử lý cái, cái phần gốc này để mình dâm nhá đây dùng cưa máy nhưng mà cưa vẫn đẹp lắm cái này mọi người dùng cho em con dao mọi người tạo ra những nhiều cái tiếp diện vào sau đó nó đùn dễ ra những cái phần này này nó đùn dễ nó mới khỏe được Đấy, mọi người cứ gọt bớt cái phần biểu bì ở gần phần gốc đi làm một cái tiếp diện ra dễ mọi người chuẩn bị cho em một lít nước nhá lấy đủ một lít nước như thế này mình sẽ cho vào thuốc kích dễ vào đây cái thuốc kích dễ này em mua shopee này dùng khá là hiệu quả một lít nước mới cả một cái mua này thôi Vâng cái khay này là khay một lít đây Em sẽ đong cho mọi người xem Mọi người nhớ áp dụng đúng một lít nước với cả một cái muôi Ngâm ở 5 tiếng Tiếp theo em sẽ đi xử lý cái phần xỉ mủ đấy nhá Xỉ mủ này cũng không phải là cái bệnh gì nó nặng lắm đâu Nó cũng chỉ là cái lấm thôi Khi quá trình mình va chạm vào ấy mà nó bị xước xong nó gặp nước mưa hay là gặp nước thường ấy là nó hay bị xỉ cái mủ ra thì mọi người cạo hết cái này đi xong là bôi cái keo liền sẹo vào Đấy, tất cả những cái phần mà nó xước nó nó bị lấm lại như kiểu mình bị thương mình không bôi sát trùng ấy xử lý cái xỉ mủ này rất đơn giản thôi ạ Đấy, cái cắt nó ra cạo là sạch cái mủ đi xong là mình bôi keo liền sẹo là xong Ở tất cả cái đầu cắt này mình cũng bôi keo lên sẹo vào nhá Tránh sau nó bị xỉ mủ ra Và nó tránh bị khô đầu Thì nó nằm ảnh hưởng vào đến tận trong thân ấy Nên mọi người cứ cẩn thận Một chút là cứ bỏ chút thời gian ra mình bôi hết cái keo lên sẹo vào cái đầu cành Còn những cái phần xỉ mủ thì sau này mình có thấy nó bị xỉ ở chỗ nào ra ấy Thì mình lại cạo nó đi xong mình lại bôi keo lại Vậy là ok thôi sau mình cũng hòa nước vôi loãng mình phun cho cái bình xịt ấy mình xịt vào thân xịt vào tất cả những cái đầu cành như là nó tránh bị lấm tránh bị vi khuẩn vâng tiếp theo thì mình sẽ dùng cái băng ghép cành này mình quấn hết vào cái thân để giữ ẩm cho cái thân nhá nếu mà cái thân này nó mà khô là nó bị chết ấy nên là mọi người cứ cẩn thận mình quấn hết vào cho em Đây chỉ quấn ở cái phần thân to thôi Còn những cái phần thân con này thì mình cũng không cần đâu Vì thân con này em nghĩ chỉ tầm 15 đến 20 ngày nữa là nó đùn mầm ra rồi Khi mầm nó ra thì bắt đầu nó, nó, nó đẩy dinh dưỡng lên Theo mầm mới nó hấp thụ theo lá rồi thì nó cũng không chết được Không bị khô được Nhưng mà cái phần thân này mình phải bảo vệ Mình làm những cái bước này là không thừa đâu ạ Vâng, vừa rồi em có bôi keo và xử lý mủ và cuốn được cái phần thân này rồi. Bây giờ chỉ chờ thời gian là để em đem ra dâm vào giá thẻ thôi. Bây giờ mới chỉ được 2 tiếng. Còn khoảng 3 tiếng nữa thì mình mới đem đi mình dâm được. Đấy, tất cả những cái đầu cành này đảm bảo là bôi hết keo này. Xử lý hết gì mủ trước. Cái vị trí đặt bầu dâm và cành dâm mọi người để ý giúp em là phải đủ độ sáng này. Và tránh lắng trực tiếp Còn ở cái phần bầu dâm này Mọi người đặt ở một cái vị thế nào ấy, Nó thật là cao Thoát nước tốt vào là được Cái giá thể dâm của em ở đây là Em có chuẩn bị đất màu này Vỏ lạc vụn Mình cũng đã ủ được rồi Và cả chấu nữa nhá ba cái thôi Chỉ cần là ba cái nguyên liệu cái vỏ lạc này là nó tạo xốp này, cái vỏ chấu thì tạo thoát nước. Còn cái đất màu này sẽ giúp sinh trưởng và phát triển khỏe cho cây. Với cái công thức giá thể này em dâm cành gì cũng được. 
em hay dâm hoa giấy với hoa mẫu đơn bằng công thức này thì hiệu quả nó cao lắm còn là dâm hoa hồng thì mình chỉ có bằng cát thôi cái này mọi người cứ đổ cho em khoảng tầm lưng chậu thôi sau mình đặt cành dâm vào mình tiếp tục mình đổ thêm Đấy, có những cái phần cục đất to là mình bỏ đi mọi người nhớ xoay cái ngọn nó ra hướng thoáng nhất nhé hướng nào có nhiều ánh sáng ấy cứ quay ngọn nó ra cái hướng đấy là được và sau mình cố định vào cái cây này thay vì mình cắm cọc thì mình có cái cây này sẵn rồi mình dựa vào đây mình cố định luôn vào đây mình phải cố định được chặt vào thì sau thì nó mới không bị lung gốc gió nó không bị lắc mọi này mọi người nhìn để ý nhá em có đặt cái vị thế của cái 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 cành này ra đúng cái hướng ánh sáng này và em đã cố định được hết những cái điểm vào trong cái cây bưởi này thì em đã rung rồi không bị lắc nữa còn cái phần gốc này bây giờ mình đi mình xử lý lốt thôi Giờ cái nước kích dễ này bây giờ mình sẽ tận dụng lại Mình đổ vào cái gốc này nhá Xong mình đổ thêm giá thể dâm vào cái gốc Sau khi đổ thêm giá thể vào trong cái phần chậu dâm này ấy, Mình sẽ dùng tay là mình nhấn xuống Mình nhấn vào cái lực tay của mình vừa đủ thôi Chứ không lèn chặt quá mà không để nó lỏng quá mình nhấn cái lực tay mình vừa đủ là được Mà người như vậy là cái clip hướng dẫn anh chị em mình dâm cái cành đào sau Tết của em sẽ được dừng lại ở đây ạ Thì sau 3 tháng nữa em sẽ quay lại cho quý vị anh chị mình xem cái phần tán nó lên nhá Đây còn cái phần này thì em bọc lốt nó lại là xong thôi Em cố tình bọc như này để sau mình có thể mình bỏ ra mình dỡ ra mình theo dõi cái nó còn sinh trưởng và phát triển đến đâu như thế nào thì mình còn biết ạ chứ mình không cuốn hết ly lông vì kiểu gì mầm nó sẽ mọc ra ở cái phần gốc này trước 